আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে মলদারের বিভিন্ন সমস্যা এবং এসব সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে কমন যেটা রোগীর আমাদের কাছে নিয়ে আসেন সেটা হচ্ছে মলদার দিয়ে রক্তপাত এবং সাথে ব্যথা যখনই রোগীরা এই ধরনের উপসর্গ নিয়ে আমাদের কাছে আসেন রক্তপাত সাথে ব্যথা তখন প্রথম যে জিনিসটা আমাদের মাথায় কাজ করে ফিজিশিয়ান হিসেবে বা ডাক্তার হিসেবে সেটা হচ্ছে অ্যানাল ফিশারের সমস্যা এই অ্যানাল ফিশার রোগটা নিয়ে কিন্তু মহিলা রোগীরা স্পেশালি অনেক বেশি আমাদের কাছে আসেন এবং এই রোগটা সাধারণত দুইভাবে রোগীরা আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে থাকেন একটা আমরা বলি থাকি অ্যাকিউট অ্যানাল ফিশার আর এটা হচ্ছে ক্রনিক অ্যানাল ফিশার অ্যাকিউট অ্যানাল ফিশার যেটা থাকে সেক্ষেত্রে রোগীরা সাধারণত বলে থাকেন যে কোষ্ঠকাঠিন্যের পর হঠাৎ করে অথবা অনেক বেশি ডায়রিয়া যখন হচ্ছে তখন হঠাৎ করে রোগীর মলদারে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে এবং অনেক সময় রোগীরা নিজেরাই বলতে পারেন যে মনে হচ্ছে যে মলদারটা ফেটে ফেলে গেছে এবং সেক্ষেত্রে একই সাথে যেটা রোগীর উপসর্গ থাকে সেটা হচ্ছে মলদার দিয়ে ব্লিডিং হওয়া যেটা হচ্ছে ফ্রেশ পারেক্টাল ব্লিডিং বা তাজা রক্ত তবে এই ক্ষেত্রে রক্তপাতটা রোগীর প্রথম সমস্যা থাকে না মেইন সমস্যা থাকে ব্যথা এবং এই যে ব্লিডিংটা হয়ে থাকে সেটা সাধারণত খুব অল্প পরিমাণেই হয়ে থাকে এবং সাধারণত রোগীরা এটা দেখতে পান মল ত্যাগের পর টিস্যুতে বা অনেক সময় মলের সাথে লেগে আছে এরকম অবস্থায় রক্তটা দেখতে পান এই ধরনের উপসর্গ যখনই আমরা দেখি বা রোগীরা যখনই আমাদেরকে বলেন তখনই আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা অ্যাকিউট অ্যানাল ফিশারের কেস এবং যখন রোগীর এই অসুখটা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি ক্রনিক অ্যানাল ফিশার এবং ক্রনিক অ্যানাল ফিশারে এক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা থাকে যেটা হচ্ছে এক্ষেত্রেও রোগীর মলদারটা ফেটে গিয়ে রক্তপাত হয় এবং ব্যথা হয় তবে সেক্ষেত্রে ব্যথার প্রকোপটা অত বেশি থাকে না অ্যাকিউট অ্যানাল ফিশারে সাধারণত ব্যথাটা রোগীদের কয়েক ঘন্টা থেকে একদিন বা দুই দিন পর্যন্ত থাকতে পারে তবে ক্রনিক অ্যানাল ফিশার যখন থাকে সেক্ষেত্রে ব্যথাটা সাধারণত কয়েক মিনিটের পরেই চলে যায় এবং ক্রনিক অ্যানাল ফিশারে আরও কিছু উপসর্গ রোগী থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে সেন্টিনাল ট্যাক বা একটা মাংসের ঝুলির মতন বুঝতে পারেন রোগী নিজেই বুঝতে পারেন যে একটা মাংসের মতন ফলার মতন হয়ে আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে রোগীদের উপসর্গ থাকে ইচিং বা পুরিটা সানায় আমরা যেটা বলি মলদের আশেপাশে চুলকানি হওয়া এই ধরনের বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে সাধারণত ক্রনিক অ্যানাল ফিশারের রোগীরা আমাদের কাছে আসেন এই যে অ্যানাল ফিশার রোগটা সেটার মেইন কারণ হচ্ছে যেটা আমি শুরুতেই বলছিলাম কোষ্ঠকাঠিন্য বা মল শক্ত হওয়া তবে অনেক ক্ষেত্রে যদি কারো স্টুল ফ্রিকুয়েন্সি বেশি থাকে যেমন ডায়রিয়া যখন হয় তখন বারবার মল থেকে পরেও কিন্তু মলদারটা ফেটে যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা বয়স ভেদেও কিছু ভিন্নতা থাকতে পারে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যানাল ফিশার অনেক সময় দেখা যায় এবং তার সাথে কোষ্ঠকাঠিন্য যখন রিলেটেড থাকে তখন আমরা আরেকটি জিনিস চিন্তা করে থাকি যে বাচ্চার হাসপাং ডিজিজ বা এরকম কিছু আছে কিনা এবং যখন একজন এলডারলি বা বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে যখন অ্যানাল ফিশার হয় তখন সেক্ষেত্রে দায়ী থাকে সাধারণত তার মুভমেন্ট কম হওয়া অথবা তার গাটের যে নর্মাল ফাংশন সেটা কমে যাওয়া বিভিন্ন বয়সে কিন্তু বিভিন্ন কারণে কনস্টিপিউশন বা কোষ্ঠকাঠিন্যটা হতে পারে কারণটা যাই হোক তার প্রতিকারের উপায়টা কিন্তু একই রকমই সেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল বা জীবনযাত্রাটাকে পরিবর্তন করা যেটা আমরা বলে থাকি যে প্রতিদিন যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সবাই পান করেন একজন অ্যাডাল্ট মানুষের জন্য সেটা দুই থেকে আড়াই লিটার বা আট থেকে দশ গ্লাস এবং সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি এবং ফলমূল খাওয়া যতটুকু সম্ভব ফাইবার ফাইবার রিচ যে ফুডগুলো থাকে সেগুলো যাতে আমরা বেশি খাই এবং ফাস্ট ফুড বা গ্রিজি ফুড বা তৈলাক্ত খাবার যেগুলো আছে সেগুলো যাতে আমরা অ্যাভয়েড করি এবং একই সাথে গরু মাংস খাসির মাংস এই ধরনের রেড মিট যেগুলো আছে সেটা যতদূর সম্ভব অ্যাভয়েড করা উচিত এবং এগুলোর পরও যাদের এই সমস্যাটা ইম্প্রুভ হয় না তাদের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডভাইস করে থাকি এসবগুলোর ভুষি খাওয়ার জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা স্টুল সফটনার বা কিছু সিরাপ দিয়ে থাকি বা মুখের ওষুধ দিয়ে থাকি যাতে তাদের কোষ্ঠকাঠিন্য বা এই যে কনস্টিপেশনের সমস্যাটা আছে এটা ইম্প্রুভ করে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যানাল ফিশারের রোগীরা এই ধরনের চিকিৎসাতে ইম্প্রুভ করে যান কিন্তু এর পরও যদি কারো সমস্যা থেকে থাকে তখন সাধারণত আমাদেরকে সার্জারিতে যেতে হয় যে ট্রিটমেন্টটা খুবই বহুল প্রচলিত এবং রোগীদের জন্য খুবই ইফেক্টিভ যদি আমরা ঠিক বিশেষজ্ঞ সার্জারির কাছে গিয়ে এই অপারেশনটা করাই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু রোগীর রোগ মুক্তির সম্ভাবনা অলমোস্ট নাইনটি এইট টু নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এবং আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা রোগী আমাদের করেন যে এই অপারেশনটা করার পর আবার এই রোগটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না সেক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যদি রোগী ঠিক মতো তার জীবনযাত্রার নিয়মটাকে মেনে চলেন কোষ্ঠকাঠিন্যটাকে কন্ট্রোল করে চলেন তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে এই রোগ হওয়ার আর সম্ভাবনা থাকেই না তো আশা করছি এই তথ্যগুলো আপনাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে এবং আপনারা এই নিয়মগুলো মেনে চলবেন এবং ভালো থাকবেন ধন্যবাদ